He is our good friend. He is our father. 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 He So many, and they are all saying about miracles. Why? Karma. It is him who is leading us. Yeshu Yahende. Ah, 
Yesu ya ende ile. Ini ki uli ഇന്ന് യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും എ സി വി ഉത്സവത്തിലൂടെയും മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എറൈസ് ആൻഡ് ഷൈന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം തുടർന്ന ദൈവചനവുമാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ജിജി ബ്രദറും ജോയ് സാന്റിയുമാണ് തുടർന്ന് ദൈവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കുമളിയിൽ നിന്ന് ജിതിൻ ബ്രദറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വടക്കഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് മനു ബ്രദർ ആണ് ഓവർ ടു മനു ബ്രദർ താങ്ക് യു കെസി സിസ്റ്റർ കഥാവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റേസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ലൊരു പകൽക്കാരൻ കർത്താവ് തന്നെ ഇന്ന് അനേകർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ അനേകർക്ക് ഈ ഒരു പകൽ ഇല്ലാതെ പോരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് രോഗമായി തകർന്ന് സാമ്പത്തികമായും ഒരു നല്ല ഭവനമില്ലാതെ മക്കളുടെ ഭാവി എന്താകും എന്ന് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബം നമ്മുടെ ജിജി ബ്രദറിന്റെയും ജോയ് സിസ്റ്ററിന്റെയും കുടുംബം ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ജിജി ബ്രദറെ ഞങ്ങൾക്കത് ആലോചിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ തന്നെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവും കർത്താവേശിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ വൈഫ് ജോയ്സ് ആണ് പോകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വളരെ ദാരിദ്ര്യത്താലും പട്ടിണിയായാലും രോഗത്താലും വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു രോഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ചായനെ അമ്മച്ചി അച്ചായന്റെ വിധവയായ ഒരു പങ്ങൾ പെങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആസ്മ രോഗം വിമ്മിഷ്ടം അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ചതാണെന്നുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ചായനുണ്ട് അച്ചായന്റെ പെങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ചേട്ടനെ അനിയന്മാർക്ക് വല്യമ്മച്ചിയുടെ അനിയത്തി ചേട്ടന്മാർ അവർക്കും എല്ലാം ഈ വിമിഷ അതിഭയകരമായ വിമിഷ്ട ആസ്മ രോഗം ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ രക്തദൂഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കാലുകളെല്ലാം മുള്ള് പോലെ തടിച്ച് മുള്ള് പോലെ കാര പോലെ വന്ന് ഭയങ്കര അതിഭയകരമായ ചൊറിച്ചിൽ അത് തെറ്റിയുടെ നെറ്റിയുടെ മോൾ ഭാഗങ്ങൾ കാലിന് കൈയുടെ കാലും കൈ അതുപോലെ ചെവിയുടെ പുറകെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അവ ഞാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ അച്ചായന് ഞാൻ ഞാൻ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള പട്ടാളത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് അതിനു മുൻപേ എന്റെ അച്ചായന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കാലിനും നടുവിനും പരിക്കിന് ശേഷം താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു അപ്പൊ ആ പാടെയുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ എന്റെ ജോലിയുടെ ലഭിക്കുന്ന ആ ശമ്പളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിൽക്കുന്നു എന്റെ വിധവയായ പെങ്ങ അച്ചായന്റെ പെങ്ങളുടെ മോളെ ഞങ്ങൾ അതും ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു ബാധ്യത അവരെ ഉള്ളി ആ അവരെയും കെട്ടിച്ചു വിട്ടതിന്റെ ബാധ്യത എന്റെ അച്ചായന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഈ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും വേറൊരാൾ പോകും അപ്പോ അപ്പൊ മൂന്നോ ദിവസത്തിനായി എപ്പോഴും ഡോ ഡോക്ടർക്ക് പോകണ്ട പോകണ്ട പോകണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വരുമാനത്തിനകത്ത് നിന്നൊന്നും ഗതകന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം വീട്ടിലില്ല ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പൊന്നോ പണോ ഒന്നും ഇല്ലായ
ആ ഇവിടെ പട്ടണത്തിൽ നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ എനിക്ക് മദ്യപാനശീലം എന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു അത് കൂടുതൽ ഈ മദ്യപാനം മദ്യ എന്നെ പിന്നെ കീഴടക്കി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് വിട്ടുപോകാൻ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടുകാർ ഇത് അറിയുന്നില്ല എനിക്കൊരു നല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഈ മദ്യപാനത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിച്ച വരുന്ന പൈസ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ഈ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ ആ തവണ മുക്കാലല്ല മുഴുവനും ഈ രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോകാനും ചെലവാക്കു ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഏർ ജോയ് എന്റെ ഭാര്യ വൈഫ് ജോയ്സിന്റെ ആങ്ങളയുടെ മകന് ഒരത്ഭുത വിടുതൽ കോട്ടയത്തെ ആരാധനയെ മുഖാന്തരം ലഭിച്ചു വന്ന് ഈ സഹോദരൻ പെങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും പെങ്ങളെയും നീ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിന്നെല്ലാം വിടുവിക്കും ഈ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിന്നെയും വിടുവിക്കും നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കോട്ടയത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ജോയ് സിസ്റ്റർ ഞാൻ ജോയ് സിസ്റ്ററോട് ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്ന് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആസ്മ രോഗമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും രോഗങ്ങളായി സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ജോയ് സിസ്റ്റർ കടന്നു വന്നത് അതിനുശേഷം ജോയ് സിസ്റ്റർക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാവോ വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിനകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു കണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവര് കുഞ്ഞു പിള്ളേര് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്റെ വിചാരം ഈ പിള്ളേരും വലുതാകുമ്പോ ഇവർക്കും ഈ രോഗമൊക്കെ ആവുമോ എന്തൊക്കെയായി തീരും എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നും ഒരു സന്തോഷം ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ അവിടെ യേശു ജീവനോടെ ഉണ്ട് യേശു സകലത്തിന് മതിയായനാണ് യേശു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റും എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ അവിടെ കേൾക്കാനിടയായി അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് വലിയൊരു സമാധാനമാണ് ആദ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടി യേശു സകലത്തിന് മതിയായവനാണെന്നൊരു വിശ്വാസം എന്റെ ഉള്ളിൽ അതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അന്ന് പോലെ ഉണ്ടായത് അത് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു സിസ്റ്ററെ പോയെന്നറിയാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പോയത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിന് ഞാൻ പോകുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദേവജനമേ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടു ഇതുപോലൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നാ പറയുക പ്രിയ സഹോദരി ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പ്രയാസത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ സാക്ഷി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോണം നിങ്ങളെയും കർത്താവ് അല്ലിയ അത്ഭുതമാക്കാൻ റെഡിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഈ ഈ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാക്ഷി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം ഇല്ലാതെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളുടെ ഈ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം തരും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് അതിനാ നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കേൾക്കാൻ അവിടെ ഞാൻ ആറുമാസം അഞ്ചു മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ലീവിന് വരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് പോയ കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് സഹോദരി പറഞ്ഞു പോലെ വലിയ ദൈവ സമാധാനം വന്നു കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ തുടങ്ങി അവർ അച്ഛനും അമ്മച്ചിക്കും സൗഖ്യം ലഭിച്ചു ആശുപത്രി പോകാതായി മരുന്ന് മരുന്ന് തീർത്തും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിലായി അപ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ അയക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വീട്ടിലാവശ്യത്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനും ഉയർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വീട്ടിൽ സമാധാനം തുടങ്ങി അപ്പോഴെ ഈ പിന്നെ ഇത് ഈ സഹോദരി ആദ്യം സ്നാനപ്പെട്ടു ഇത് ഈ സൗഖ്യം ഈ സന്തോഷം കണ്ട അച്ചായനും അമ്മച്ചും സ്നാനപ്പെട്ടു അവര് കുടുംബമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ
ജീവിക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനും പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പള്ളിയിലും ഇത് തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ഇതിനോട് അല്ലേ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ലെറ്ററിൽ കൂടെ നിന്നെ നീരസം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ കർത്താവിനെ നമ്മളെ യേശുവിനെയാണ് നമ്മളും വിളിക്കുന്നത് നമുക്കും സൗഖ്യം വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം തരാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ലീവിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചില ഉറച്ച കാര്യത്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ കുടുംബം പിന്നെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ പിണക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നല്ല വർത്തമാനമൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തീരുമാനത്തോടാണ് ഞാൻ ഈ ലീവിനെ കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലീവിനെ കടന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും മറുത്ത് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കാരണം ഞാൻ സാധാരണ വരുന്ന പോലത്തെ അന്തരീക്ഷമല്ലായിരുന്നു ഇവരെല്ലാരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയത്ത് വളരെ സന്തോഷം എന്താറിയോ അവിടെ വന്ന എല്ലാവരും ചീത്ത പറയാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറയാനായിട്ട് പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയെല്ലാം മാറിയില്ലേ അതുവരെ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രോഗമായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അച്ചായനും അമ്മച്ചിയും രോഗത്തിലായിരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നാൽ തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ബ്രദറിന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഏകദേശം തീരുമാനം ഇവിടെ എന്തോ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രിയ ദേവജനമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ പ്രശ്നമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കണം അവിടെ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വലിയ വീര്യപ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ജിതിബ്രതന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെ ഒന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞാണ്ട് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഒന്നും ഒരു ദിവസം നോക്കി രണ്ടു ദിവസം നോക്കി ആശുപത്രി പോകുന്നില്ല മരുന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അല്ല അന്ന് രാത്രി തന്നെ പാതിരാത്രി കേൾ പോടണ്ടായിട്ട് വരും വെളുപ്പിനെ ഓടണ്ടായിട്ട് വരും അന്ന് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കാലഘട്ടം അവള് എനിക്ക് ആ പാടെ ഒരു പഴയ ഒരു സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ഈ നാട്ടിൽ പട്ടണത്തിൽ പോലും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അതിന് രാത്രിയിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് സൈക്കിളെ ഒന്തിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടായിട്ട് വരുന്നു ലീവിന് വരുന്ന മുക്കാൽ ദിവസങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം നോക്കി രണ്ടു ദിവസം നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവർ സന്തോഷമായിട്ടായിരിക്കുന്നു രോഗമില്ല മരുന്നു വേണ്ടി പൈസ ചെലവാകുന്നില്ല വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ തികയുന്നുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയോ പൈസ കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ പതുക്കെ എന്നെ ഇവരെ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥാനപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നീയും വാ ആല ലൂല എന്നാൽ നിർബന്ധ പ്രകാരം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നിർബന്ധം പറയാതെ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം കടന്നു പോകാമല്ലോ ഇവർ സൗഖ്യമാക്കി ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്നാ പേടിക്കാനാ എനിക്ക് ഈ പാരമ്പര്യ രോഗം എന്നും എനിക്ക് വരത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ മെഡിക്കലി ഫിറ്റാണ് എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ഞാൻ ഫിറ്റാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫിറ്റായി ാണല്ലോ പട്ടാളത്തെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ എൻ സി സിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സി സി വിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് ലൈഫിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസ് ഇന്ത്യ കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്ത് ഞാൻ അത്തലെത്തിക്കിണ്ട് ചാമ്പ്യനൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഫിറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ അസുഖം വരത്തില്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ രോഗം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് പെങ്ങൾ കെട്ടച്ച കെട്ടിച്ചു വിട്ട് രണ്ട് പെങ്ങൾക്കും ആർക്കും ഇതിന്റെ ഈ വിമിഷത്തിന്റെ ഒക്കെ ആരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെ ലീവ് കഴിച്ചു പോകണം പള്ളിയിൽ നിന്നൊന്നും മാറണ്ട സാധനപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇവർക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ വിടുതലൊക്കെ ലഭിച്ചു ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് അവിടെ യഥേഷ്ടം മദ്യപിച്ച് നടക്കാം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ന്യായമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം ഉണ്ട് എനിക്ക് കായികമായിട്ട് ഞാൻ ഫിറ്റാണ് അഥവാ എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് വലിയ ഒരു പിന്നെ രോഗ
എന്റെ അവസ്ഥ മാറാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് അനുഭവം തുടങ്ങി പനി ചുമ നിർത്തലില്ലാത്ത ചുമ അത് പകരങ്ങനോ വിമിഷ്ടം എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ മേല വെള്ളം കുടിക്കാൻ മേല മദ്യം വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അതേഷ്ടം ഒഴിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം ഇറങ്ങത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ ആഹാരം എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെഡിറ്ററി വാട്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി അവിടെ എട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിൻ ഒന്നും ഇല്ല മെഡിസിനും ഇഞ്ചക്ഷനും ഒക്കെ ഉള്ളു ഇനി നുബലൈസറേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇൻഹിലർ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഹിലർ തന്നു അതുമായിട്ട് പിന്നെ പ്രിക്വേഷൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ പിന്നെ തിരിച്ച് ഒരാഴ്ച ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു കൊണ്ടു ഞാൻ ഇൻഹിലർ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഹിലർ എന്റെ ഒന്ന് ഓഫീസിൽ എന്റെ ഒന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഓഫീസ് ഞാൻ എന്റെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ വരെ ചെല്ലാനായിട്ട് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വല്ലതും വിമിഷ്ട പ്രയാസം വന്നാൽ നേരിടാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം വെക്കുമായിരുന്നു ഓഫീസിൽ വെക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറവും ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ എന്റെ ജോലിക്കാരുടെ മുന്നിൽ എല്ലാം ലജ്ജിതനായി കാരണം ഇത്ര പുലിയായിട്ട് നടന്നവൻ ഇത്ര ആരോഗ്യം ഫിറ്റായിട്ട് നിറങ്ങിയവൻ ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ മേല ശരിക്കും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടു പോയി വീണ്ടും ഒരു വിധത്തിലും എനിക്ക് കുറയുന്നില്ല ഈ അസുഖം കുറയുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവരെന്നെ വീണ്ടും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാവുന്നില്ല അവരെന്നെ മെഡിക്കലി അൺ പിന്നെ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു സിക്സ് മന്തിന് അകം അപ്പ് ആയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് ഡിസ്മിസ് ആകാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ അങ്ങ് ഇത് ഡിസ്മിസ് ആകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഡൗൺഗ്രേഡ് കണ്ട കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചു കാരണം ആ പാടേയുള്ളൂ ഒരു വരുമാന മാർഗം കുറച്ച് നാളെ ആയുള്ളൂ അഞ്ച് നാലഞ്ച് കൊല്ലം ആയുള്ളൂ പട്ടാളത്തിൽ കയറിയിട്ട് ആ വരുമാനം കൂടെ തീർന്നാൽ എന്റെ എന്റെ ജീവിതം എന്നെ ആയിത്തീരും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം എന്നെ ആയിത്തീരും ഞാൻ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടു ഞാൻ ഞാൻ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടു അത് പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പാരമ്പര്യ രോഗം എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എത്ര കാര്യം ഫിറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു എന്റെ ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയിലൊക്കെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചോണ്ടിരുന്നു ആ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടിയ ആ സ്ലിപ്പിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി അതിന്റെ അകത്ത് മെഡിക്കൽ റീസൺ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസെസ്ട്രൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആസ്മ അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ആസ്മ രോഗം ഞാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ തകർന്നു അത് കണ്ട് മാനസിക തകർന്നു പോയി ഈ ഡോക്ടർ തന്നെ വിധി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആസ്മ രോഗമാണ് പാരമ്പര്യ രോഗം മാറത്തില്ല രക്തദോഷം മാറത്തില്ല ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഭാരപ്പെട്ടു ഒരു പാട്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മാസത്തോളം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ മേലാതിരുന്നു അപ്പൊ മെഡിക്കലി ഡൗൺഗ്രേഡ് ആയത് കാരണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് പോകണ്ടായിരുന്നു മാപ്പുണ്ട് അവന് മെഡിക്കലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും താമസിച്ചൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്നാലും അറ്റൻഡ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചോണ്ട് അതായത് ഫിറ്റ് ആയിരുന്ന ആളെ പെട്ടെന്ന് അൺഫിറ്റ് ആയി അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായി അതിനുശേഷം ബ്രദർ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോരുവാണോ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാം ആ നാട്ടില് പറഞ്ഞ ആ ഈ ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ റിസൾട്ടും എല്ലാം കണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഉറക്കമേ ഇല്ലായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു ഒരു രാത്രി ഞാൻ കൂടുതൽ ഭാരപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി ആയ സമയത്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്ന സൗഖ്യം നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള രോഗം നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മച്ചിക്ക് ഒക്കെ മാറ്റാമെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടാൽ പെടാപ്പെട്ട നീങ്ങപ്പെടാത്ത ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗവും ഇല്ല പാരം ഒരു രക്തദൂഷവും ഇല്ല നീ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്നിലും ഈ വിടുതൽ നിനക്ക് നിന്റെ
ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു തീരുമാനം എടുത്തു അറിയാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് വളരെ സൗഖ്യം എനിക്കോട്ട് ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് വളരെ ഭയപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കാത്ത വേദനയില്ല കാരണം കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് നേരം വെളുത്തല്ലോ ആദ്യത്തെ പീരീഡ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓഫീസിൽ പോകണമല്ലോ തണുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ തണുപ്പായി കൊടുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനും ആഹാരം കഴിക്കാനും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പഫ് ഇൻഹലർ എടുക്കണം എന്നാലേ ബാത്റൂമിൽ പോലും എടുക്കാനുള്ളൂ കുളിക്കാൻ നനക്കുന്ന അതിനെക്കാട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ണു ഭയപ്പെട്ടു തുറന്ന് നടന്നു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസം ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ഇൻഹലർ എടുക്കാതെ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പതുക്കെ നടന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി ഓഫീസിൽ പോയി ഞാൻ തീരുമാനത്തോട് കൂടിയാണ് പോയത് എത്രയും വേഗം ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിൽ പോകണം സ്നാനപ്പെടണം കർത്താവിനോട് ചേരണം അതെ ലീവ് അങ്ങനെ ചേരണം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ആയുള്ളല്ലോ ലീവ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഉടനെ ചോദിച്ചാൽ ലീവ് കിട്ടുമോ എന്ന് ഭയങ്കര ഭയപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ധൈര്യം ഇട്ടോടെ ആ പിന്നെ ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലീവ് കിട്ടി രണ്ടു ദിവസത്തെ പിന്നെ ആ റിസർവേഷന് വേണ്ടി അയച്ചു രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് റിസർവേഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ അത്ഭുതമായിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ നടത്ത് പോയി സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്നു അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച സൗഖ്യം ഇന്നും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അന്ന് ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കർത്താവെ ഇനി എന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒറ്റ തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്ത് അന്ന് കിടന്നുറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ ആൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ എത്തി കർത്താവ് അത്ഭുതമാക്കി നടത്തി കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബ്രദറി മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാക്ഷ്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ആ ഈ ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഒന്നും ഈ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഈ പത്ത് പതിനൊന്ന് ഈ ആ തിരിച്ച് ആ അവിടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ രോഗം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടില്ല അത് പിന്നെയും പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം കൂടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു പല കഠിനമായ സ്ഥലങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടും ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു ലോകപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ടെൻഷൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മദ്യപാനം വേണം മദ്യപിച്ച് ഒക്കത്തുള്ളൂ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ജീവിക്കട്ടെ മദ്യം ഒഴിച്ച് മദ്യം കൂടാതെ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് എന്നാൽ അന്നത്തെ ശേഷം ഞാനുള്ള ഉപേക്ഷിച്ച മദ്യം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നൽ പോലോ വന്നിട്ടില്ല പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം കർത്താവ് പിന്നെ ഒരു മദ്യപാനം അല്ലെ ഒന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിനുശേഷം എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നാട്ടിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ അവധിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരാധന കൂടാനൊക്കത്തില്ല കൂട്ടായ്മ കൂടാനൊക്കത്തില്ല ഇതെനിക്കൊരു വലിയ ഭാരമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് അത് തന്നെയല്ല ഈ ഞാൻ മദ്യപനിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കൂട്ട് എല്ലാം ബാറിലും അല്ലെങ്കിൽ ദിവസമുള്ള പാർട്ടികളിലെല്ലാം ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടാ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും ഒരു ലജ്ജ ലജ്ജ ഒരു കളിയാക്കൽ ഒരു പാത്രമാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടാതെ എന്നെ ജൂനിയർ സീനിയർ ജൂനിയേഴ്സിനോടെ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭാഷ പറഞ്ഞ് കഠിനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളതായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ കഠിനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആശയമില്ലാത്ത സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്റെ കഠിന ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോല ഹൃദയമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ കാരണങ്ങളായാലും ഞാൻ വോളണ്ടിയർ ഡിസ്ചാർജ് എടുത്ത് വരണം വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ വോളണ്ടിയർ ഡിസ്ചാർജ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ലഭിച്ചു അന്ന് അവരെല്ലാരും കളിയാക്കു കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ നാട്ടിൽ പോയ എന്നാ നിനക്ക് എന്നാ ജോലി കിട്ടും നീ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഇപ്പൊ നല്ല ഇനിയും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും നാട്ടിൽ തന്ന ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരൻ എന്നാ സെക്യൂരിറ്റി പണി അല്ലാതെ വേറെ കൂടുതൽ
ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പിന്നെ പഴയ ഒരു വീടായിരുന്നു കണ്ടം നിരത്തി വെച്ച വീടായിരുന്നു ഒരു മഴയ്ക്ക് വെള്ളം കയറുമായിരുന്നു പ്രളയം മഴ സമയത്ത് ആണ്ടിൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ആ മഴക്കാലം പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട അങ്ങനെ ഈ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടില് കാരണം ഒരു മഴ പെയ്ത വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നാട്ടിൽ അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എത്രയും വേഗം ഇപ്പം നമുക്ക് സമയം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കർത്താവ് വലിയൊരു നല്ലൊരു ഭവനം നൽകി അല്ലെ നല്ലൊരു ഭവനം നൽകി മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി മകൾക്ക് നല്ലൊരു നേഴ്സിംഗ് ജോബ് കൊടുത്തു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇതാണ് ആ കൊറോണയുടെ സമയത്തെല്ലാം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെല്ലാം കർത്താവ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ പ്രിയ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു മാനിച്ചു ഇന്നതെ അത്ഭുതമായി എന്ന് എവിടെയാണോന്നോ എവിടെ നിന്നാണോ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കർത്താവ് നല്ലൊരു ഭവനം നൽകി അവരുടെ ഭവനത്തെ അവരെ ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രദറെ ഇന്ന് ഈ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ബ്രദറിന് പറഞ്ഞ എത്ര സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും എത്ര സമയം നമ്മൾ എടുത്താലും ഒരു ദിവസം ഫുൾ എടുത്താലും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ തീർത്തില്ല കർത്താവ് അതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ആ പ്രിയ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ജി ബ്രദറെ ഇന്ന് ഇതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹോദരന സഹോദരി ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച ആ യേശു യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ മതിയായെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് വിടുതലാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറട്ടെ പാരമ്പര്യ ശാപങ്ങൾ മാറട്ടെ കർത്താവെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ വലിയ വിടുതലുകൾ കർത്താവെ ഓരോ മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 ഇന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിക്കോട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ മതിയായവരാണ് അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവചനം കേൾക്കാനായിട്ട് പോവാ നമ്മളോട് ഇന്ന് ദൈവചനം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ജിതിൻ ബ്രദർ കുമളിയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിതിൻ ബ്രദറെ ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജിതിൻ ബ്രദർ താങ്ക് യു മനുവറെ കർത്താവെല്ലാരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദേവനാഥ്രി മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഇടനായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്നേഹത്തിനെ ഓരോരുത്തരെ അറിയിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട സാക്ഷി പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നിരിക്കുക അതിനായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാം ഹലലു ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ കടഭാരത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം അതുപോലെ ഇന്ന് ജിജിവർണ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സമാധാനമില്ലാതെ പാരമ്പര്യ രോഗത്താലും എന്ത് ചെയ്താലും മുമ്പോട്ടൊരു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളും ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടോണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം യേശു ഇന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവചനം പറയുകയാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ലജ്ജിച്ചു പോവാൻ കർത്താവ് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇന്ന് പ്രഭാവത്തിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് പറയാം ഇന്ന് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അബദ്ധവശായി മീറ്റിംഗ് കാണുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഭവനം സമാധാനത്തിലായിരിക്കാൻ കേട്ടാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഏത് മേഖലയിലും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാനാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഹന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൽ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൽ ഹലലൂയ അപ്പോൾ ദൈവം ഹലലൂ യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഇന്ന് എന്നിലൂടെയാണല്ലോ പുതിയ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഒക്കെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് പറയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും കലങ്ങി പോകരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ തകരാൻ എന്റെ യേശു സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ ഉയർത്തി മാനിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എന്ത് രോഗമാണേലും അതിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനം തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഖൂശിൽ താൻ യാഗമായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോട് പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് പല നമുക്കറിയാം നമ്മള് നമ്മൾ ബിസിനസ് പരമായിട്ടും ജോലി കാര്യങ്ങളായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല മേഖലകളിൽ നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ പല വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും എത്താറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തകർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ ഭവനം ഇനിയും നിലനിൽക്കത്തില്ല പാരമ്പര്യമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ദൈവം തന്ന സമാധാനം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ പിശാശ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് പിശാശ് വരുന്നത് അറപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനോ പിശാശ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സിറ്റൗട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാറിനടുത്ത് കട്ടുകൊണ്ട് പോകത്തൊന്നുമില്ല ഹലൂയ നമ്മുടെ രണ്ടു നില വീട് വെച്ചാൽ മേളത്തെ നിലയൊന്നും പിശാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല പിശാശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് കടന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം അത് അവൻ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ അവൻ ഏറ്റവും അധികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പിശാശ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം യേശു പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം പറയാണ് സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സമാധാനത്തോടായിരിക്കാന ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ തുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തോട് ഒന്ന് കൈ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഹലലൂയ ഏത് സമയത്തും സമാധാനത്തോട് ഇരിക്കാന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലും സമാധാനത്തോട് ഇരിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു 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 വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ദൈവ വചനത്തിന് മാത്രമേ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം തരാൻ കഴിയത്തു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന് പൈസ കൂടുമ്പോ സമാധാനം വരും പൈസ കുറയുമ്പോ സമാധാനം പോകും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം കൂടും ആൾക്കാര് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ സമാധാനം പോകും എന്നാൽ യേശു തരുന്ന സമാധാനം എങ്ങനെയാ പറയാമോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇന്ന് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ദൈവവചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഇല്ല നിന്റെ മേളിലുള്ള വാഗ്ദത്ത മാറിപ്പോകത്തില്ല നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല എന്ന വാഗ്ദത്ത വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിന് മാത്രമേ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം നിങ്ങൾ രോഗിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ലായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ഒരിക്കലും ഇത് ഇതായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് അത് പിശാശ് പരന്ന നുണയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന
നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അധികമാകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അതും അധികമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അത് ദിനം തോറും താഴോട്ട് പോകാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ നിന്റെ ഏത് മേഖലയിലും അധികം ഫലം കായ്ക്കാനാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭാരത്തോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദൈവ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം വരും അല്ലെ ഇതൊരു ഭാരം വരുമ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കും എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് എടാ നീ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാ ആ പിശാശി പറഞ്ഞ തകർച്ചയല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താ എന്താ എന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അധികം ഫലം കായിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ഭവനത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അധിക ഫലം ഉണ്ടാവും എന്റെ സമ്പത്തിൽ അധികം ഫലം ഉണ്ടാകും അല്ല എന്റെ സമാധാനം സന്തോഷം അത് വർദ്ധിക്കും എന്റെ ദൈവവചനം വീണ്ടും പറയാം വീണ്ടും അതിന്റെ താഴോട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്നിൽ വസിപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിനും കൊമ്പിനും മുന്തിരിവളിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആകുന്നു ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഇത് യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു ഭാഗമാണ് സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയ ഭാഗം എന്നാൽ യേശു ഇന്ന് മരിച്ചു ഉയർ തേഴുന്നതിന് ശേഷം യേശുവിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ഇന്ന് വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വചനമാകുന്നവൻ അതാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഹലലൂയ ആ വചനം ഹലലൂയ ജഡമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ആ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വചനമാണ് യേശു വചനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ വചനമാണ് ആ വചനം ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് ഹലലൂയ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകും ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ് വീണ്ടും എന്നെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മ വീണ്ടും അലേർട്ട് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹലുയ എന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അധികം ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പ്രഭാത്തിൽ ഹലലുയ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ആണേലും ഇന്ന് ഇന്നലെ വരെ കർത്താവ് ഞാൻ തകർന്നു പോകുമോ എന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതം വരെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഞാൻ പറയും ദൈവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഇല്ല തകർച്ചയല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹല്ലു നീ അധികം ഫലം കായ്ക്കും ഹലലുയ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹല്ലു ചേർന്ന ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറയാം അതിന് താഴോട്ട് പറയുകയാണ് ഹല്ലുയ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ച് വിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്നാമത്തെ തവണയും ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് പറയാം നിങ്ങളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല പൊന്നോ വെള്ളിയോ കൊടുത്തല്ല കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊടുത്ത് എന്നെ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തിനാന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഹലലുയ ഞാൻ നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കാനും എന്റെ നിങ്ങളെ ഫലം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും അനുഗ്രഹം വർദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഹലലുയ അസമാധാനം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭവന്റെ വാഴത്തില്ല എത്ര കടഭാരമാണെങ്കിലും എത്ര രോഗമാണെങ്കിലും അതൊന്നും നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ പോകുന്നില്ല യേശു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ സോ കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വചനം കേട്ടതുപോലെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന അധികം ഫലം കായ്ക്കാനാണ് കർത്താവ് എല്ലാ മേഖലയിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് അവരുടെ ആരോഗ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവരുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറട്ടെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ മന്മളാലും കർത്താവ് നിറയ്ക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് എല്ലാവരും ധാർമ്മികമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്ക
ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന ടവർ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് 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 ഇന്ന് ഈ നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇത് തുടർന്നും ഈ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓവർട്ടും പോണത്ത് ജീസസ് <laughs> you can give that jesus Amen. we love you so much father Amen. thank you for this freedom that you have given us Amen. this liberty you have given us Amen. thank you so much father in jesus name we pray Amen. 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 Karta velai tharalo manani re god bless you all in his glory and his it was led by holy spirit truly karta varigire ide padinoni aagumbol thousandiyangal കർത്താവിന്റെ ചിറുകളിൽ നിന്ന് വാക്കുമായി വൈകുന്നേരം എട്ടരയ്ക്ക് പതി പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ യോഗം ഇനർ ഷേപ്പേഴ്സ് എല്ലാരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഈ നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യാത്രയ്ക്കും കൂടെ പോകാം ഓൺ റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ ഗോഡ് ബ്ലെസ്സിംഗ്